वेलकम बन सके दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त पूनम मैं फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में और अगर आप अपनी डेमो क्लास में या रेगुलर क्लास में ऑनलाइन क्लास में शिप्स पढ़ाना चाहते हैं तो शिप्स किस तरीके से पढ़ाना चाहिए क्या ऐसी गलतियां हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाते वक्त हमें नहीं करनी चाहिए उनके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में क्लास बेसिक से लेकर फिफ्थ सिक्स क्लास तक ये टॉपिक आपका रिपीट होता रहता है एडवांस लेवल इसका आता रहता है तो हर क्लास के लेवल से जो उसकी वर्कशीट है कंप्लीट इस वीडियो में मैंने उसकी जानकारी जो है आप लोग के साथ साझा करूंगी तो सबसे पहली बात जब भी आप इस टॉपिक को बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरुआत करे ना तो कभी भी टॉपिक की डायरेक्ट जानकारी बच्चों को बिल्कुल ना दे बच्चों को ये चीज बिल्कुल ना बताएं कि हाँ भाई आपको आज शेप्स पढ़ाए जा रहे हैं नहीं पता उन्हें शेप्स क्या होते हैं उन्हें नहीं पता ट्राइंगल क्या चीज होती है उन्हें नहीं पता कि ट्राइंगल का रियल लाइफ में यूज क्या होता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आपकी क्लास में से ही जो बेसिक चीजें हैं जिनके आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आपका डस्टर है आपकी चौक है आपका ट्राइंगल शेप का जो जोमेट्री बॉक्स में उनका सामान होगा इरेजर भी हो सकती है ऐसी कुछ आकृतियाँ ऐसी कुछ चीजें जो है आपको लेनी होगी और इक्विलेंट उसी के शेप जैसी और चीजें जो हैं आपको अपने पास इकट्ठी करनी होगी जो आपको क्लास में बेसिक क्लास में आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं इसका होमवर्क भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है क्लास में बाद में इस चीज़ का होमवर्क बच्चों को देंगे जब ये टॉपिक आप उन्हें कंप्लीट समझा देंगे उसके बाद ना दोस्तों आप लोग बच्चों से सवाल पूछिए और स्वतंत्र रूप से उन्हें उनके सवाल पूछने दीजिए और अपने जो आपने सवाल पूछे हैं उनके उत्तर उन्हें देने दीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने उनसे पूछा कि सर्कल चीज सर्कल शेप की जो चीजें हैं आपके आस आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सर्कल शेप की दिखाई देती हैं तो बच्चे अपने जो दिमाग है उसका यूज करेंगे उससे दौड़ाएंगे उसका इफेक्ट उसके दिमाग पर बहुत लॉन्ग लास्टिक रहेगा कि मैम सर्कल होता है मम्मी की चूड़ी होती है पापा की जो पैसा होता है एक पोएम भी होती है ना इस तरीके से तो जो भी चीजें सर्कल या ट्राइंगल जिस भी शेप को आप उनके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इसके जैसी कौन कौन सी चीजें जो हैं उन्होंने अपने आसपास देखी है तो वो चीजें जो है आप उनसे पूछने के लिए बताने के लिए कहेंगे उसके बाद जो है आप क्लास में जो भी उन्होंने नाम बताए हैं उस चीज से रिलेटेड तो उसके शेप के साथ उसके नाम को आप बोर्ड पे मेंशन करते जाएंगे लिखेंगे जरूर जिससे उन्हें लगे उनकी बात सुनी गई है उनकी बात पे टीचर ने ध्यान दिया उनकी चीज को उन्होंने वैल्यू की है उसके बाद क्लास में अलग अलग शेप की कुछ आकृतियां बच्चों को बुलाकर आप छूने का मौका दें उन्हें आपने दिखाया है वो सिर्फ उसे सामने आंखों से देख रहे हैं बट उन शेप्स को जब वो हाथ से फील करेंगे छुएंगे उनकी एजेस को अपने हाथों से समझेंगे कितनी एजेस हैं कैसी हैं शार्प हैं चीज़ों को छू कर महसूस करने से उन चीज़ों की जो मेमोरी है वो और लंबे समय तक बच्चों के दिमाग में बस जाती है अब आप जो है चित्र के द्वारा और वास्तविक आकृतियों के द्वारा जो आपने टीएलएम बनाया है उनके द्वारा क्लास में उस चीज को फिर से एक बार बच्चों के साथ दोहराएंगे जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सर्कल जो है आपने अपने बनाए रखे हैं चार्ट पे ये टीएलएम जो है आपने बनाया हुआ है कि सर्कल है ओके सर्कल जैसा बर्गर भी होता है सर्कल जैसा बटन भी होता है सर्कल जैसा पिज्जा भी होता है है ना बच्चों और ये बच्चों से भी पूछ सकते हैं रेक्टेंगल होता है मोबाइल जैसा होता है डोर जैसा होता है बुक जैसा होता है ये कुछ इमेजेस आप उन्हें दिखा सकते हैं उनसे भी बनवा सकते हैं होमवर्क में भी उन्हें ये चीजें बना के लाने के लिए दे सकते हैं ओवल है वो केड़ा है सोप है एस्टर है ये जो है बिल्कुल ओवल शेप के आपको दिखाई देते हैं स्क्वायर शेप का आपने पिलो देखा है विंडो देखा है फोटो फ्रेम देखा है और उनसे पूछिए और वो चीजें भी जो है आप बोर्ड पर लिखते जाइए क्योंकि सिर्फ आपकी नॉलेज तक ही बच्चों को आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं रहने देना उनके दिमाग में और ना जाने कितने बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल्स होंगे कौन शेप की इस तरीके की चीजें जो है आप क्लास में बनाए बच्चों को दिखाए और उनसे भी उन्हें पूछने का पूरा पूरा मौका दें उसके बाद आप कुछ वर्कशीट्स की हेल्प से जो है उनकी नॉलेज को स्टेबल बनाएंगे इन शेप्स को उनके दिमाग में पक्के करेंगे फॉर एग्जांपल इस तरीके की वर्कशीट जैसे आपने देखिए आप मैच करके बताइए वेर इज ट्राइंगल वेर सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल तो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और मैचिंग में तो उसे वैसे ही इतना मजा आता है वर्कशीट करते हुए तो बच्चे बहुत मजे लेते हैं वर्कशीट में बच्चे ने रेक्टेंगल पढ़ा और उसके बाद इसमें रेक्टेंगल उसे ढूंढना है वहाँ पर तो चार में ढूंढना था यहाँ पर इन ऑप्शन में से रेक्टेंगल को ढूंढना है आप उसे कलर करने के लिए कह सकते हैं उसे टिक करने के लिए कह सकते हैं उसे सर्कल करने के लिए कह सकते हैं तो डेफिनेटली जो है बच्चे अपनी समझ से इस एक्टिविटीज को करना जो इन वर्कशीट्स को कंप्लीट करेंगे इस शेप की जो नेक्स्ट इमेज सामने दिख रही है आपको उसे आप कलर कर सकते हैं मैच कर सकते हैं मतलब इस तरीके की जो वर्कशीट्स हैं आप बच्चों को करने के लिए देंगे और साथ ही साथ सबसे जरूरी चीज की जैसे जो बेसिक वाले बच्चे होते हैं उन्हें तो आप बिल्कुल इस तरीके से डॉट्स बना के दें और उन्हें ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं इससे भी बच्चों को बहुत मजा आता है इन शेप्स को करने के लिए बिल्कुल किंडर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है जो 
ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होती हैं जिसमें कि हम बहुत सारी यहाँ पे शेप्स जो हैं यूज़ कर रहे हैं एक इमेजेस बना रहे हैं और उन इमेजेस को नीचे हम कह रहे हैं कि काउंट करिए और आप बताइए कि कितनी ट्राइंगल्स जो हैं इसमें यूज़ हुए हैं कितने सर्कल्स इसमें आए हैं कितने स्क्वायर्स इसमें आए हैं तो बच्चों को ये करने में वाकई में बहुत मज़ा आता है और इनसे जो उनका ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होता है इस तरीके से आप उन्हें बेसिक इमेजेस होती है टीचर के लिए इन्हें बनाना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं होता नॉर्मल आप पेरेंट्स हैं तो भी इन्हें कॉपी में बना के बच्चों को जो शेप्स हैं वो सिखा सकते हैं उसके बाद आप आइडेंटिफाई करा सकते हैं इस तरीके की वर्कशीट और जो अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो इस तरीके की आपने उन इमेजेस दे दी थ्री इमेजेस दे दी और उसके बाद आप उनसे कह रहे हैं कि भाई आप जो है इनकी हेल्प से ढूंढकर मुझे बताइए कि हाँ भाई कौन सी इमेज जो है इधर बनेगी उस इमेज को आप मैच करिए तो इसकी हेल्प से जब बच्चा इस तरीके की चीज़ें करता है तो उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एडिशन भी जो है आप शेप्स की हेल्प से बच्चों को सिखा सकते हैं तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप शेप्स को यूज़ करेंगे इस फॉर्मेट में जब बच्चों को आप सिखाएंगे प्लस होमवर्क के लिए आप उनसे कहेंगे कि सर्कल शेप की आपको चार चीज़ें ड्रॉ करके लानी है बना के लानी है नाम लिख के लाना है नाम याद करके आना है जो उनका स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप उन्हें होमवर्क दे सकते हैं तो बच्चों को जो है ये चीज़ करने में बहुत मज़ा आएगा आपको जो भी चीज़ें इसमें पसंद आई हों उनका आप स्क्रीन ले सकते हैं स्पेशली इस तरीके की जो वर्कशीट्स आप बना सकते हैं उनकी आप स्क्रीन ले सकते हैं और इन्हें बना अपने बच्चों के लिए एक टी जो है वो तैयार कर सकते हैं डेफिनेटली इस तरीके से आप को पढ़ाएंगे तो आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को एक लाइक करें और हर टीचर तक बेसिक टीचर तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ थैंक यू सो मच फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस टीचिंग कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब थैंक यू वंस अगेन